，我是二十二岁结的婚，二十三岁生的孩子。瘦身秘籍，瘦身秘籍，整点辅助的就行。老铁，任何产品都是辅助。十四根嘛，对，十四根。牛肉肠几根？牛肉肠的话是十四根。十四根，结婚这么早的，结婚的早。因为不上学的话，结婚就早一些，在我们老家就是这样的。如果你上学的话，可能要上到二十七八岁，然后参加工作，二十七八岁参加工作，再去再去结婚。但是不上学，早早的就踏入社会了。初中毕业，我是我也没有上高中。嗯，我我十七十十六七的时候吧，十七八我也忘记了，十十七八的时候你就就就踏入社会了，就踏入社会了，然后。就结婚早一些。现在还没有孩子，牛，孩子七岁了，没人给你抢，好嘞。结婚早有结婚早的好处，结婚晚有结婚晚的好处。你追的赵博吗？我俩相亲认识的。嗯，我追的赵冰冰。我俩相亲认识的，相亲的时候我没有我没有太相中赵博，然后赵博就对我进行了猛烈的攻势。不是，咱那叫相亲吗，媳妇儿？我现在刚想起来啊，咱那也不算是相亲啊，就给了个电话，然后啥都没有，然后嗯，我就去找找你，见了个面，觉得还行，然后就开始追了呗。那中间有个介绍人呀、啊，反正是，中间有介绍人，就属于相亲，嗯，反正不是我在大街上。介绍人反正没说呀，这个这个，你家大人领了你，我家大人领了我，一起见面相，那叫相亲啊。咱这就给个电话，长啥样都不知道，你自己聊去吧。就这样，相亲就这样。你老公比你大吗？嗯，他比我大一岁而已。但是看起来的话，他比我大十岁，因为我我比较显嫩，他比较显老。对。老夫少妻，嗯，他他好多人都这么说。挺好，老夫少妻挺好。<笑>反正是赵博领我出去，他挺他感觉很有面子，这么年轻漂亮一媳妇儿。那必须啊。但是的话。我就比他小一岁，也没有小很多。对，也就小了一岁，嗯、一岁半吧，算是。哥，你儿子明天生日，你把你的头发染上。肚子早上有点太白了。不是，儿子穿着憋的出难日啊。你把头发染上。看你吃的好吓人呢，一个肘子快吃完了，你老公馋了，来一盒吧，真吃啊！不是我这这这个是三高，少吃点肉。你怎么愿意他的？你老师，你说这话，嗯。不至于吧，哥。你不吃就不吃呗，你吃了你你啊！我以为我能承受得住，我这妈！然后我才高估我自己了。你有点住了他，那得这样式，你不吃。你不吃就给我呗，你吃反正是我也能吃，不是说吃不下。那那你吃了，我不怕你不愿意吗？那我都进我嘴里了，那咱俩再嘴对嘴，我再吐你嘴里啊！哎呦，哟了，哎呦，我说起来哟
。嗯，别让他吃了，这他三高了，还不能吃。我没说嘛，我我以为我能承受得住，结果我高估我自己了。你老公好憔悴，嗯，他的头发就帅白头。活珠子呀，好嘞，活珠子，活珠子，好嘞，来个活珠子。你这吃的也太多了，还还行吧。赵博像你爸爸啊？赵博跟我爸爸像吗？不是一家人，不进一家门嘛，应该是。反正赵博跟倒插门也差不多，因为我也我也姓赵，嗯，不是，女儿也能传宗接代，我儿子随着我的赵，嗯。嗯，你说这不是上门女婿也行。我姓赵，赵博也也姓赵，我爸也姓赵，我公公也姓赵。嗯，我儿，他说年龄像你爸爸。啊？年龄像我？哎，我你怎么你刚反应过来？嗯，我刚反应过来。哎，赵姐，料真。他一直在脖疼，嗯，嗯，我刚反应过来。你脑子转的真慢，我没往慢那方面想，嗯。我说这再怎么着，嗯，不给整啊，不给整啊。赵红飞怎么回事？你这个助理当的，我真的，我真的要给你请助理了。赵，啥？呃，睡完了怎么回事？谁咋睡的？赵飞飞，你这个助理当的真的是，我真的我都想给你再请个助理，给助理，给助理请个助理。嗯，但是你儿子的户口可是在你老公户口上，你儿子接的是你老公的户口呗？耶，老铁，你这样说的好像是是那么回事哈，好像是那么回事。我喝的是什么呀？我喝的是益生菌，老铁们。嗯，就是我每天喝的这个粉色的水，老多好多人都问我一喝喝的是什么？我说粉水，这个粉水就是益生菌。益生菌是什么东西呢？益生菌，益生菌就是人体所需要的有益的菌群宝们啊，不是乱七八糟的东西啊，它是可以可以调理你肠胃的。你身边有没有这样的人？干吃不会宽，你跟闺蜜，你跟朋友一块去吃饭。明明你们两个吃的是一样的东西啊，人第二天没宽，而然而你，哎，你呼呼的往上涨，为什么呀？就是每个人肠道的菌群是不一样的，有的人肠道的菌群，啊，没链接了，我的妈，好了，好吧，好吧，嗯，好，非常好，嗯，好，收了吧，嗯，没有没有链接了，天，不好意思啊，卖吗？你看啊，刚要卖，没有链接，没有链接。嗯，好吧，行吧，行吧，没事啊，没事没事，重新做人气吧啊。是矿泉水吗？对，矿泉水。嗯，嗯，怀孕不可以喝的啊。嗯、呃，行。行吧，行吧，行吧，重新做人气吧啊，重新做人气吧。这是先人气多难做，现在。啊，人气多难做，好不容易坑子坑子吃一个大肚子，才上到一万一万五千人，啊啊，这刚要卖货，这人气也掉下来了，好嘛好嘛，没有链接，好嘛好嘛好嘛，非常好，没有链接啊，你头发也太少了，对我头发就这么多，铁子你看吗？就这么多，头发老少了，我我从小就这样，从小头发就少。就是可能是跟遗传，可能也有点遗传。我妈妈头发都少，嗯，我是个十八送勺，白痴啊啊！这个大肚子都炫肚子里去了，人家好不容易坐上来，没有链接，嗯，嗯，没关系，没关系啊。嗯，头发少有福气，头发少有福气吗？嗯，我我不太知道，嗯，不太对这个没有什么研究。我妈妈头发就少。我头我我我从小头发就特别少，嗯，稀聪明对
，都说聪明绝顶嘛，你看我都快绝顶了，我能不聪明吗？嗯，你看我的发量，你就知道我有多聪明，都快绝顶了。我请问到底有没有人家？我真服了你个老六！<笑>你小时候考试考多少分？啊，我的聪明不在这方面，老铁们啊，我的聪明就是不是在学习方面，在一些歪门邪道上面，比如说这个呃，这个古快手，就让我玩的就有点明白。我学习不是很好，我学习的话就是语文学习挺好，嗯，语文的话我能考个七八十分、九十分，嗯，然后就，嗯，就是就作文的话扣扣个是四三十分、五四五分的，其他的都全都满分。但你要说我数学的话，实话老铁们啊，嗯，对，我数我数学乘法口诀我都背不明白。你说乘法口诀最基础的了，我都背不明白。我数学不太好。嗯，现在我晚上胃疼吗？嗯，不疼。数学好的人才聪明，嗯、啊。嗯，聪明就是不在我我的数学，我的聪明不展示在数学上面啊。<笑>活珠子啊，不是活珠子，今天没有啊。一个肘子又炫肚子里去了啊，又炫了。其实你家赵博挺聪明的，有正式工作啊，他是当兵那个分配的。当兵分配的工作，他那时候就是太太调皮捣蛋了，他调皮捣蛋，你知道吗？他学习也不好，调皮捣蛋，然后老捣乱，然后就是就让他退学了。退学之后，然后就让他去当兵去了。当兵之后分配的工作，他那个也不是正式的工作，就是一个临时工嘛。但是慢慢熬的话，可以熬成一个正式的。但是他他不熬，快点给我一双。什么工作啊，你老公？我老公以前在那个包村干部，你们知道这是什么工作吧？包村干部，你要喝油呀？我不是要喝油，老铁，我是要做一个小实验，老铁们，什么小实验呢？假如说这是你的嘴，你吃了过多的垃圾，就是这个油啊，油脂、炸串、麻辣烫、油脂吃了过多之后啊，它是不溶于水的，怎么也不会往下走。怎么我也不会往下走？这个时候你可以喝点这个益生菌，益生菌会带着你身体当中的垃圾油脂往下，往下走啊，宝宝们，啊，益生菌，益生菌，人体所需要的有益的菌群，不是乱七八糟的东西啊。如果你是天生吃点东西就爱呼呼往上长秤的，喝凉水都会宽的体质，就可以喝点益生菌，慢慢的调理去调理。它不是乱七八糟东西，不是让你哐哐上厕所拉肚子的东西，你哐哐上厕所拉肚子都可以喝，因为它是调理肠胃的。吃点东西就爱长秤的就可以喝，久坐办公室不爱运动的可以去喝啊，脸上容易爆痘的也可以去喝它啊，它会清理你身体当中的垃圾和油脂啊，清理当中你身体垃圾、油脂和宿便什么的，老铁们啊，糖尿病人不建议去喝哈，因为有一丢丢的铁啊，清骨多益生菌，嗯，快点跳，来不及了，快点着急，快点快点来，快点快掉下去，快点啊，有点着急了，老铁啊，看见没？看见没，老铁们？他会带着你身体当中的垃圾油脂往下走，这个小实验哈，能看懂吗？老铁，能看懂就看懂、啊，没有办法啊，不能再解释，再不解解释解释就只能解释到这份上了，铁子，空腹喝吗？嗯，一天两条就可以了啊，早上喝，晚上喝，饭前喝，饭后喝都可以，老铁们啊，没有任何的呃禁忌啥的啊，一天两条就可以啊，一一盒。清骨多的益生菌、果蔬粉，十几种果蔬，不爱吃水果蔬菜可以去喝。一盒里面是二十条，一天来两条就可以。这一盒可以喝十天。你在外面买这一盒要卖你八十九块钱。今天在小鱼的直播间来，六十九两盒，六十九三盒，六十九四盒，八十六十九五盒，六十九再加一盒
几盒呀？六盒，一百二十条，一百二十条宝麦，多少六盒？多少六盒拍过的帖子？拍过，是不是？今天所有拍下六盒不够，老铁，我再加一盒，直接发七盒上车。四十条，看着没有？啊，他会带着你身体当中的垃圾油脂往下走啊。有的人说了，怎么又反上去了？因为下面没有口啊，有口的话，他就直接就就就就从就出去了。就比如说人的嘴，从这个嘴里吃去了，然后你肠道中过多了垃圾油脂，喝点益生菌之后，它会慢慢的从你的菊花里排。出去排到马桶里去是吧？你不能说到马桶里去了，然后它再从马桶里再往上升去，不可能是不是，老铁啊？这就是一个简单的小实验，铁子们啊，就是下面没有口，它就是没有地方可去了啊。你知道吧？有口的话，他就排出去了，知道吧？啊，小孩子可以喝吗？小孩有小孩的益生菌，大人有大人的益生菌，这个是大人的益生菌，不建议小孩去喝哈，小孩不可能去喝的啊。然后你平常在在家里喝的话，就是出去喝的话，有水你就冲水喝，两百毫升水冲一条，没有水的话你就直接怼着吃，怼着吃的话啊也可以，酸甜口的很好吃哈，酸甜口的啊，哺乳期，嗯。哺乳期不建议去吃啊！哺乳期不建议去吃，老天，嗯，甜的吗？微甜，酸甜口。我们每天喝的这个益生菌就是它哈，就是它，老铁们啊！这个是什么作用？它是调理肠胃的一个作用。你吃点东西，你你身边有没有这样的人？有的人干吃不会宽啊，有的人他喝点凉水都会宽，吃点东西就呼呼往上长秤，是不是？如果是那种易宽的体质的话，你就可以喝点这个益生菌，老铁们慢慢去调理的，老铁们啊。然后。这个这个可以吧？啊，备孕可以喝，备孕不建议去喝。呃，八盒，谁要八盒呢？老铁，啊，别别别要八盒，老铁，六十九块九毛钱，七盒一盒才花十块钱，你在外面买一盒的话，都得要你八九十的，七八十的啊。咱直播间里六十九块九给你发七盒一盒，十块钱很便宜了，铁子，十块钱都不到的啊。你去要运费的话，真的十块钱都不到的，铁子们啊。那八盒，八盒太难了，老铁，太难了，太难了啊，嗯，太难了，八盒，八盒。嗯、八哥能给个好评吗？帖子，你热门进来的老铁没给小鱼点关注，点个关注一下行不行啊？行不行啊？帖子，就要你一片关注，行不行？帖子啊，嗯，慢慢去调理肠胃，让你就让你调理，把你的这个呃身体当中的益生菌哈、活性菌群调理到一个平衡度，不会说吃点东西就呼呼往上长秤，知道吧？啊。嗯，可以是吧？来，不多墨迹，老铁们啊，在外面买一盒都得要你八十九块钱。咱们直播间六十九给你发两盒，六十九发三盒，六十九发四盒，六十九发五盒，六十九给你发六盒啊。一百二十条。咱之前都是卖六盒的，今天所有拍价我给你发七盒还不够，拼好你的手速，三百单下单成功，再加一盒，直接给你发八盒上车。怎么加好一百了？一百六十条，给力。吃中药可以喝吗？错开就行了啊！别吃减肥，这不是减肥药哈，它是益生菌，老铁们，它是活性的菌群哈。你可以度娘一下子，老铁们啊！益生人肠道中有很多的菌群，益生菌是必不可少的一个东西。有没有看过一项实验？一项一项新闻，一个实验就是说，瘦的人拉出来粑粑和胖的人拉出来粑粑，它里面的含的菌群是不一样的。啊，是不是老铁们有没有看过这个新闻？因为人他瘦的人就是他，他里面的活性的菌群、有益的菌群比较多，能帮助你帮助人体排出一些身体当中的垃圾和油脂。如果你天生啊，身体当中的一个有益的菌群少的话，你就可以喝点。喝点它，帮助你排出一些身体当中垃圾油脂，能懂吗，铁子啊？冷水冲还是热水冲？用冷水冲，不要用热水啊，因为它是活性的菌群。你用热水冲的话，它就它就烫死了啊，就烫死了。你用你用那个三十度以下的水，三十度以下的温水呀、啊，或者是凉水呀、啊，啊，直接冲两百毫升水冲一条，一天喝两条就可以了，不用多喝。早上喝，晚上喝，饭前喝，饭后喝都可以，任何时间段都可以，一天两条就可以，不用多喝啊。加几十单。孕妇哺乳期，哇哦，哺乳期，孕妇哺乳期十四岁以下不要去喝啊，十四岁以下不要去喝，其他都可以啊。我给你们看一下这个油啊，铁子们啊，给你们看一下这个这个这个，你看这个每一颗小分子，每一颗益生菌小分子里面都包裹着油脂。如果说这个油脂在你体内的话，长期代谢不出去的话，咱说实话，是不是慢慢对你的本？就是啊，长在自己身上，慢慢形成脂肪堆积在体内，对不对？对。啊、或者是你你要是排不出去的话，包括对你的肤色也不是很好了。你们实话说，对不对？啊，所以说每天喝点有益的菌群是对肠道啊非常好的一个东西哈、啊，对自己身体也非常好。三百单没有了。身体当中有益的菌群越多，对身体就越来越好，知道吧？啊，三百单没了是吧？没了就没了吧，铁子。嗯、呃，经期可以喝吗？经期可以喝的啊。死亡该可以换啊！你瓶子里就是嘛，对我瓶子里就是这个，就这个冲的老铁们，咱们一盒里面是五五条的啊
一呃一条的话冲两百毫升水啊，冲两百毫升水。如果没水的话，直接倒嘴吃也行啊。蓝莓口味很嗯，不好意思啊。蓝莓口味很好吃的，很好吃的。活动有吗？活动有吗？嗯，这还不够活动，老铁都多合适啦。温水凉水啊，温水凉水都可以，三百三嗯那个三十度以下的水不要用热水啊。这是五百五十毫升的矿泉水，老铁们，我们冲两条哈。正常情况就是两百毫升水冲一条啊。对。会肚子痛吗？不会肚子痛的老铁们，这个不会肚子痛的，它是调理肠胃的，跟果冻不一样的。果冻的话就是你吃完之后就是哐哐上厕所，这个不是让你上厕所的啊，这个是先调理的老铁们。你哐哐上厕所的也可以去喝它，你过宽的，嗯，过窄的都可以去喝它，它是调理的，铁子们，它是调理的。没了，多少没拍到的扣个一老铁，多少没拍到可以可以那啥吗？它是调理的，铁子先调理的啊。你假如说这是一个小实验哈，宝宝们，这是一个小实验。如果你吃了过多的垃圾油脂，它是不溶于水的，怎么着它都不会往下走。你看是不是？怎么着它都不会往下走，因为它不溶于水，是不是？对。这假如说你吃了火锅、炸串、麻辣烫，你体内就是得有这么多油，得有这么多油。如果你排也排不出去的话，你可以适当喝点益生菌，帮助你排出你身体当中的垃圾和油脂啊。这么多扣一的没抢着，是不是？这个实验你们能看懂吗，铁子？没有看懂啊，就是这个道理，老铁。益生菌啥味儿的？就是酸甜口的蓝莓口味，酸甜口蓝莓口味啊。在外面买一盒益生菌，你自己去看看，老铁们，药店都有售。咱们家是清补多的 P I C C 中国城堡产品质量，益生菌果蔬粉，十斤种果蔬。平常不爱吃水果蔬菜也可以去喝啊，一盒一码，保成正品。在外面买一盒要你八十九，咱们直播间。六十九两盒，六十九三盒，六十九发四盒，给你发五盒，给你发六盒，正常就是六盒。今天拍下我给你发七盒，再加一盒八盒，最后三百单上车。三百单加好一百单。月儿，小孩子不要去喝哈，这个是十四岁往上喝的，十四岁以上喝成年人喝的这个这个益生菌，小孩有小孩的，这个不建议小孩去喝啊。小孩有小孩的益生菌的话，像什么马咪爱呀，像什么思密达呀，你就喝那个去啊，喝那个去，这个是不可以给孩子喝的啊。最后两百单，老铁们，六十九块九毛钱，拍下付款成功，全部都发八盒，全部都八盒，而且咱们这一盒的话是二十条的，一盒里面是二十条的，不是七条八条的啊，也不是十条的，是二十条的，而且咱这一条的话是五克的。一条是五克，别的一盒里面才只有两克三克，咱们这是五克的老铁啊！孕妇不要去喝，十四岁以下不要去喝，嗯、呃，怀孕不要去喝啊，嗯，还有这个备孕也不要去喝，经期是可以喝的啊，经期可以喝。最后一百来单，可以减肥吗？帅哥，你问帅哥，这帅哥不是没空搭理你，看不着屏幕，他嗯。咳咳这个东西它就是调理肠胃的，它不是说直接就让你那个，那个减肥的，它不是直接让你减肥的，它是一个辅助品，它是一个辅助品，就是，嗯、呃，怎么说呢？嗯，它是先调理你肠胃的，你就是吃点东西就呼呼往上长秤的，啊，你身边的人有的人一块去吃自助餐，俩人都吃的撑的不行，人第二天一点事没有，你第二天又水肿又胖又三斤。又宽三斤，是不是、啊？如果你是这种体质，吃点东西就呼呼长秤的，你都可以喝点益生菌，不是让你变成那种一系的体，不是就是那种不是说吃点东西就宽的那种体质，给你调理一下，把你体内的益生，呃，有有益的菌群调理到一成一种合理的一种比较平衡的一个度，老铁，嗯，有的人啊，不甘之不宽。啊，就是说，有的人吃多少也也不会宽，那样的人其实其实的话，他也是他也是这个菌群不太不太平衡的，他也是可以调理这个的，就是过窄过宽的都可以去喝它，过窄过宽的都可以去喝它，就过宽过胖的过瘦的都可以去喝它啊。呃，上厕所比较频繁的，一天上好几趟厕所的，肠胃不太好的也可以去喝它，一天呃好几天不拉一次的也可以去喝它，它是先调理的，宝宝们啊，先调理的。呃，六十九块九毛钱，今天所有拍下直接发八盒。最后几十单，为什么要说宽？他不让说胖啊，就直接发八盒。老铁，十个数我就下降了。老铁们不多介绍了啊，十个数下降啊。来，近期是可以喝的啊，姨妈期是可以喝的。现货嘛，对，这个是有现货的。六十九块九毛钱发八盒益生菌，一盒里面二十条，总共是一百六十条上。对，一二呃，对，总共是一百六十条，一天来两条的话，能喝个八十天，对不对？能喝八十是吧？啊、哦，对，能喝八十天啊，嗯，夏天来了，老铁们
，夏天来了，想想美美的，想穿好看衣服的啊，想把自己的肠胃，就是爱吃冰啊，有时候是夏天就是经常吃一些冰啊，会伤到肠胃的。喝喝点益生菌，调理你的肠胃啊，调理一下肠胃。最后十个数下架，六十九块九八盒，十、十、九、九、八、八、七、七、六、六、五、五、四、四、三、三、二、二、一、一，饭前饭后都可以。